नमस्कार विद्यार्थ्यांनो आज आपण महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इयत्ता दहावी विषय गणित भाग एक या पुस्तकातील प्रकरण पहिले दोन चलातील रेशिओ समीकरण या प्रकरणातील सराव संच एक पॉइंट पाचचा अभ्यास करणार आहोत सराव संच एक पॉइंट पाच मधला पहिला प्रश्न बघा दोन संख्यामधील फरक तीन असून मोठ्या संख्येची तिप्पट व लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज एकोणीस आहे तर त्या संख्या शोधा आता सराव संच एक पॉइंट पाच मधले जे शाब्दिक प्रश्न आहेत ते इयत्ता नववी भाग गणित भाग एक याच्यामधील प्रकरण पाचवा पाचव्यामधील सराव संच पाच पॉईंट दोनमध्ये जसे शाब्दिक उदाहरणं होते त्याच पद्धतीचे इथं पण शाब्दिक उदाहरणं दिलेले आहे आणि ह्या शाब्दिक उदाहरणाचा मागच्या वर्षातल्या उदाहरणासारखाच आप आपल्याला अभ्यास करायचा आहे म्हणजे काय करायचं आहे दिलेल्या अटीनुसार समीकरण तयार करायची आणि ती समीकरण त्याच समीकरणामधल्या चलपदाचा सहगुणक समान करून मग बेरीज तर करायची किंवा वजाबाकी तर करायची किंवा दिलेल्या अटीनुसार समीकरण तयार करायची आणि पुन्हा काय करायचं क्रेमरच्या पद्धतीनं सोडून एक सजी व्हायची म्हणजे दिलेल्या उकलीची किंमत काढायची मग आता इथं दोन संख्यामधील फरक तीन असून मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज एकोणीस आहे म्हणलेलं आहे त्या संख्या माहिती नाहीत म्हणून त्या संख्येच्या ऐवजी काय घेऊ आपण एक्स आणि वाय घेऊ म्हणून इथं लिहू समजा मोठी संख्या एक्स म्हण तसेच लहान संख्या वाय म्हण दिलेल्या अटीनुसार आता आपण इथं काय केलं बघा समजा मोठी संख्या यक्स मानली त्यानंतर लहान संख्या वाय मानली पहिली संख्या दुसरी संख्या घेता आलं असतं पण प्रश्नामध्ये अट देते वेळेस मोठी संख्या आणि लहान संख्या असं दिलेलं आहे म्हणून आपण मोठी संख्या यक्स मानली लहान संख्या वाय मानली मग पहिली अट काय दोन संख्यामधील फरक तीन असून पहिली संख्या मोठी संख्या यक्स लहान संख्या वाय याच्यामधील फरक किती आहे तीन फरक म्हणजे काय वजा बाकी मग यक्स वजा वाय बरोबर किती लिहिता येईल आपल्याला तीन लिहिता येईल ह्याला देऊ समीकरण एक आता समीकरण दोन तयार करा दुसरी अट काय बघा मोठ्या संख्येची तिप्पट आणि लहान संख्येची दुप्पट यांची बेरीज एकोणीस आहे मोठ्या संख्येची तिप्पट मोठी संख्या किती आहे यक्स आहे लहान संख्या कोणती आहे वाय आहे आता इथं मोठ्या संख्येची तिप्पट तिप्पट म्हणजे काय करायचं मग मोठ्या संख्येला किती न गुणायचं तीन न गुणायचं लहान संख्येची दुप्पट दुप्पट म्हणजे किती न गुणायचं असते दोन नि गुणायचं असते या दोघांची बेरीज किती आहे म्हणलेलं आहे एकोणीस आहे म्हणलेलं आहे याला देऊ समीकरण दोन आता हे दोन समीकरण सोडवायचं आहे मग एकतर क्रेमरच्या पद्धतीनं सोडवा किंवा सहगुणक समान करून सोडवा आता मी तुम्हाला सहगुणक समान करून हे दोन समीकरण सोडून दाखवते आणि तुम्ही क्रेमरच्या पद्धतीनं सोडवलात तरी यक्स आणि वायची किंमत तीच येणार आहे मग आता इथं बघा समीकरण एकमध्ये यक्स वजा वाय बरोबर तीन समीकरण दोनमध्ये तीन एक्स अधिक दोन वाय बरोबर एकोणीस आलेला आहे म्हणजे यक्स आणि वायचा सहगुण कुठं समान नाही म्हणून काय करू आपण यक्स आणि वाय या दोन्हीपैकी एका चलपदाचा सहगुणक समान करू मग आपण वायचा सहगुणक समान करू वायचा सहगुणक का समान करायचं आहे कारण इथं वायचा सहगुणक एक आहे आणि इथं किती आहे दोन वाय आहे मग आता इथं सहगुणक समान करण्यासाठी समीकरण एकला किती न गुणावं लागेल दोन्ही गुणावं लागेल समीकरण एक ला दोन ने गुणा समीकरण एक काय होत यक्स वजा वाय बरोबर तीन याला किती न गुणायचं होत दोन ने गुणायचं होत दोन गुणिले एक्स किती झाले दोन एक्स दोन गुणिले वाय किती झाले दोन वाय आणि दोन गुणिले तीन चा गुणाकार किती येईल सहा येईल हे झालं समीकरण तीन 
समीकरण एक यक्स वजा वाय बरबर तीन तरह रूपांतर अपन समीकरण तीन मध्य समीकरण एक लक्स वायला दोन गुण लोन गुणी एक्स दोन एक्स दोन गुणी वाय दोन वाय दोन गुणी तीन सहा मत समीकरण दोन तीन ची बेरीज करू बेरीज का कराएगी कारण समीकरण दोन मध्य वाय का सह गुणक दोन हा धन है समीकरण तीन मध्य वाय का सह गुणक दोन हा ऋण है विरुद्ध चिन्ह इत समीकरण की का हो रही बेरीज हो रही है मनु का इत समीकरण दोन व तीन ची बेरीज कर समीकरण दोन का होता तीन एक्स अधिक दोन वाय बराबर एकोनीस समीकरण तीन दोन एक्स वजा दोन वाय बराबर सहा हि समीकरण दोन हि समीकरण तीन बेरीज मनियान खाल समीकरण की चिन्ह बदला गरज नहीं मैं तो तीन अन दोन कि पांच एक्स दोन वाय दोन वाय कटन जी एक सहा कि पंचवीस पांच आ यक्स मधे गुणाकार चिन्ह है मजे यक्स बराबर का पांच उजवीक जाऊन पंचवीस छेद पांच हो कस मनू आप पंचवीस भागी पांच हो पांच न भाग घाला पांच एक पांच 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 पंचवीस यक्स बराबर किमत कि आ पांच आता यक्स बराबर पांच ही किमत कुछ अपने समीकरण एक दोन कि तीन या तीन समी पर समीकरण मधुन को ही एक समीकरण मधेवा को ही समीकरण तरी चुकना नहीं गणित मत अपन का पांच हि कि समीकरण एक मध्य एक मध्य लिखते वे थोड़ा चुक ले इत एक समीकरण एक समीकरण एक का होता मग अपना यक्स वजा वाय बराबर तीन एक्स की किमत पांच वजा वाय बराबर तीन आता पांच लाइ करूँ आप उज्वीक घेन जाऊ आता पांच लज्वीक घेन जाते वे का हो वजा वाय बराबर तीन वजा पांच हो मजे वा वजा वाय बराबर तीन मधुन पांच गेली कि वजा दोन रह मोटा संख्य चिन्ह वजा ही मत इत ऋण ऋण कटन जाए मे यक्स बराबर किती कि आली दोन कि आई मनुनता संख्या पांच व दोन है सराव संच एक पॉइंट पांच मधला आता प्रश्न दुसरा बगा इत कृति दिल्ली है कृति पूर्ण करा कृति मधे का बगा मी आयत है आयता की लंबी दिल्ली है दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ आ दूसरी लंबी मजे आयता लंबी कभी समान आना पी इत समीकरण रूप में दिल्ली है तो इत दुसर समीकरण का दिल चार एक्स वजा वाय दिल है रुंदी दोन वाय दिल्ली है आ एक अधिक चार मत का अपने यक्स व वाय कि काड़ा मन लेला क्षेत्रफल व परिमिति काड़ा मन लेला है मैं सर्वप्रथम अपन का आयता गुणधर्म लिहो आयता गुणधर्म का है कि आयता सम्मुख भूजा एक रूप आता इत अपने लंबी एक्स मानो रुंदी वाय मानो अस चलपद वैया की गरज नहीं कारण कृति दिल्ली है कृति मधे समीकरण तैयार करूँ दिल है तो मु अपन काूँ डायरेक्ट मन आयता की लंबी बरबर आयता की लंबी बरबर का दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ हि लंबी घेन दुसरी पंबी घयाव लगा अपने कि चार एक्स वजा वाय बद्यार्थ्यानो इत फ 
फक्त तुमचं झाला तर गोंधळ काय होणार आहे तुम्ही लांबी घेते वेळेस एकच लांबी घ्याल दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ किंवा चार एक्स वजा वाय हे असं न घेता काय करावं लागतंय आपल्याला सम्मुख भुजा एक रूप असतात म्हणून दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ आणि बरोबर चार एक्स वजा वाय घ्यावं लागेल आणि आता याला काय करायचं स्वरूप पद एका साईडला करून एक समीकरण तयार करायचं असतं मग आता इथं काय करू आपण लांबी बरोबर इथं किती आहे दोन एक्स आहे उजवीकडे चार एक्स आहे चार एक्सला डावीकडे आणा म्हणजे काय होईल वजा चार एक्स होईल मग आता इथं अधिक वायला अधिक वाय वजा वाय उजवीकडला डावीकडे आणा म्हणजे काय झालं अधिक वाय आणि बरोबर ह्या आठला उजवीकडे घेऊन जा अधन आठचं काय होणार आहे ऋण आठ होणार आहे त्यानंतर बघा हे दोन एक्समधून चार एक्स गेले चारमधून दोन गेले दोन राहिले आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह काय येईल वजा येईल वजा दोन एक्स त्यानंतर एक वाय एक वाय किती झाले दोन वाय आणि बरोबर वजा आठ हे झालं समीकरण एक आता त्यानंतर समीकरण दोन तयार करू म्हणजेच काय काढू आपण रुंदी काढू आयताची रुंदी बरोबर आता आयताची रुंदी बरोबर काय दिले आपल्याला रुंदी दोन वाय बरोबर एक साधिक चार याच्यावरून काय करू आपण समीकरण तयार करू आता इथं समीकरण तयार झाल्यानंतर मग त्याला सोडूया इथं काय होईल मग वजा एक्स अधिक दोन वाय बरोबर अधिक चार एक्सला डावीकडे आणलं वजा एक्स झालं दोन वाय डावीकडेच होतं म्हणून काय केलं आपण अधिक दोन वाय ठेवलं चार उजवीकडेच होतं म्हणून अधिक चार ठेवलं हे झालं समीकरण दोन समीकरण एक आणि समीकरण दोन मध्ये दोन वाय दोन वाय आलेला आहे धन धनच आलेला आहे दोन्ही पण म्हणून काय करू आपण या दोघांची वजापाकी करू समीकरण एक व दोनची वजापाकी करू समीकरण एक वजा दोन एक्स अधिक दोन वाय बरोबर वजा आठ वजा एक्स अधिक दोन वाय बरोबर चार आता समीकरण एक लिहिलं समीकरण दोन लिहिलं वजा बाकी म्हणल्यानंतर समीकरण दोनची काय करावं लागेल आपल्याला चिन्ह बदलावं लागेल हे वजा एक्स आहे याच्याऐवजी काय घेऊ आपण अधिक घेऊ इथं अधिक आहे इथं वजा हे चार अधिक आहे म्हणून इथं काय होईल वजा होईल दोनमधून एक एक्स गेले किती राहिले एक एक्स राहिले मोठ्या संख्येचं चिन्ह वजाच येईल त्यानंतर हे दोन वाय हे दोन वाय कटून जातील ऋण ऋण धन आठ आणि चार किती झाले ऋण बारा हे ऋण हे ऋण कटून जाईल म्हणजे एक्स बरोबर किंमत किती येईल बारा येईल एक्स बरोबर बारा ही किंमत समीकरण एक मध्ये ठेवा एक्स बरोबर बारा ही किंमत समीकरण एक मध्ये ठेवा समीकरण एक दोन एक्स अधिक दोन वाय बरोबर वजा आठ वजा दोन गुणिली एक्सची किंमत बारा अधिक दोन वाय बरोबर ऋण आठ बार दोन्ही किती झाले वजा चोवीस अधिक दोन वाय बरोबर ऋण आठ आता हे दोन वायला इथं काय झालं बारा आणि दोनचा गुणाकार ऋण चोवीस दोन वाय बरोबर ऋण आठ दोन वायला इथंच ठेवा ऋण आठ अधिक चोवीस अधिक चोवीस कसं काय डावीकडे ऋण चोवीस होतं बरोबर चिन्हाच्या उजवीकडे येऊन काय झालं धन चोवीस झालं दोन वाय चोवीस मधून आठ गेले सोळा राहिले मोठ्या संख्येचं चिन्ह काय येईल धन दोन वाय बरोबर सोळा म्हणजे वाय बरोबर काय होईल सोळा भागिले दोन होईल बे आठे सोळा वाय बरोबर किंमत किती आली आठ आली वाय बरोबर आठ यक्स बरोबर बारा या किमती म्हणजे आयताच्या लांबी आणि रुंदी नाहीत आपल्याला लांबी दिलेली होती मग आता इथं आयताची लांबी प्रश्नामध्ये बघा आयताची लांबी दोन दिली होती एक दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ दिली होती आणि दुसरी चार एक्स वजा वाय दिली होती याच्यापैकी कोणती पण एक ठेवायची मग आयताची लांबी काय येईल इथं आपण जर समजा दोन एक्स अधिक वाय अधिक आठ घेतलं तर इथं काय होईल दोन गुणिले एक्सच्या जागेवर बारा अधिक वायच्या जागेवर आठ अधिक आठ 
बारा आणि दोनचा गुणाकार चोवीस अधिक आठ आणि आठ किती झाली सोहळा सहा चार दहा दोन आणि दोन चार म्हणजे किती आली लांबी चाळीस सेंटीमीटर मीटर दिलं नाही म्हणून काय करू आपण लांबी किती घेऊ चाळीस एक घेऊ आता त्याच पद्धतीनं रुंदी काढू आयताची रुंदी आयताची रुंदी पण दोन ठिकाणी दिलं होतं एक काय दिली होती दोन वाय दिली होती एक एक साधिक चार दिली होती मग काय करू आपण एक साधिक चार घेऊ कोणती पण घ्या दोन वाय घेतला तरी पण ही किंमतच येणार आहे एक्सची किंमत बारा अधिक चार बारा आणि चार किती झाले सोळा एक लांबी चाळीस एकक आली रुंदी सोळा एकक आली पण आपल्याला लांबी आणि रुंदी काढ काढायची नव्हती काय काढा म्हणलं होतं क्षेत्रफळ आणि परिमिती लांबी आणि रुंदी मिळाल्यानंतर क्षेत्रफळ आणि परिमिती काढू मग इथं काही आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर आयताचे क्षेत्रफळ बरोबर सूत्र काय येईल मग लांबी गुणिली रुंदी लांबी गुणिली रुंदी लांबी किती आहे चाळीस आहे रुंदी किती आहे सोहळा दोघांचा गुणाकार किती होईल मग सहाशे चाळीस चौरस एक तसंच परिमिती काढा आता आहे त्याची परिमिती बरोबर आहे त्याची परिमिती काय ठेवता येईल मग दोन कंसात लांबी अधिक रुंदी किंवा दोन गुणिले लांबी अधिक दोन गुणिले रुंदी दोन कंसात लांबी अधिक रुंदी ठेव दोन गुणिले लांबी किती आहे चाळीस रुंदी किती आहे सोळा कौन सोडून घ्या अगोदर म्हणजे दोन गुणिले ह्या दोघांची बेरीज छप्पन दोन आणि छप्पनचा गुणाकार बेसख बारा बेपंचे दहा ने अकरा एकशे बारा एक सराव संच एक पॉईंट पाच मधला आता प्रश्न तिसरा बघू प्रश्न तिसरा काय बघा वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज सत्तर येते एक मिनिट वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज सत्तर येते आणि मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज पंच्याण्णव येते तर दोघांची वये काढा म्हणलेलं आहे मग आता इथं दोघांची वय दिलं नाही म्हणून आपण काय करू समजा वडिलांची वय यक्स मान समजा वडिलांचे आजचे वय मान वडिलांचे आजचे वय यक्स मान यक्स वर्ष मान तसेच मुलाचे आजचे वय वाय वर्ष मान दिलेल्या अटीनुसार पहिली अट काय दिली आहे बघा वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास वडील वडिलांचं वय मुलाचं वय अगोदर लिहून घेऊ वडिलांचं वय काय आहे यक्स आहे मुलाचं वय काय वाय आहे यक्स आणि वाय चलपत लिहिलं आता अट काय बघा वडिलांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास वडिलांचं वय यक्स यांच्या वयामध्ये मुलाच्या वयाची किती मिळवल्यास दुप्पट मिळवल्यास दुप्पट म्हणल्यानंतर काय करायचं मग इथं दोन वाय करायचं मिळवल्यास म्हणल्यानंतर इथं चिन्ह कोणते येईल बेरजेच येईल किती येईल म्हणलेलं आहे सत्तर येईल समीकरण एक झालं याच पद्धतीनं समीकरण दोन तयार करा मुलाच्या वयामध्ये वडिलांच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास बेरीज पंच्याण्णव येते मुलाच्या वयामध्ये मुलगा आणि वडिलांचं वय लिहून घेऊ हे वडील वडिलांचं वय हे मुलाचं वय यक्स आणि वाय मानलं आता वडिलांच्या वयाची दुप्पट मिळवल्यास कुणामध्ये मुलामध्ये मग वडिलांना काय करावं लागेल वडिलांच्या वयाला दुप्पट करावं लागेल आणि इथं मिळवल्यास म्हणल्यामुळे इथं बेरीज येईल बेरीज किती येणार आहे पंच्याण्णव येणार आहे समीकरण दोन 
आता समीकरण एक दोन मिळालेलं आहे आपल्याला म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला समीकरण एक आणि दोन मधला एका चलपदाचा सहगुणक समान करून बै बेरीज किंवा वजावाकी करावी लागेल मग आता काय करू समीकरण एकला दोनने गुणू एकला दोनने का गुणलं आपण कारण इथं समीकरण एक मध्ये एकचा सहगुण किती आहे एक आहे हे दोन गुणिले एक्स अधिक दोन वाय बरोबर सत्तर करू मग दोन गुणिले एक्स दोन एक्स दोन गुणिले वाय चार वाय आणि सत्तर गुणिले दोन किती झाले एकशे चाळीस झाले समीकरण तीन समीकरण एक दोन तीन एकचं रूपांतर तीन मध्ये केलं तीन दोन एक्स अधिक चार वाय बरोबर एकशे चाळीस झाला समीकरण दोन आणि तीनची काय होईल मग वजा बाकी होईल समीकरण दोन दोन एक्स अधिक वाय बरोबर पंच्याण्णव समीकरण तीन दोन एक्स अधिक चार वाय बरोबर एकशे चाळीस वजा बाकी म्हणल्यानंतर खालच्या समीकरणाची काय करावं लागेल आपल्याला चिन्ह बदलावं लागेल मग इथं वजा इथं वजा इथं वजा होईल मग आता इथं दोन एक्स दोन एक्स कटून जातील एक वायमधून चार वाय गेले म्हणजेच किती राहतील ऋण तीन वाय इथं एकशे चाळीसमधून पंच्याण्णव वजा करा किती राहणार आहेत इथं दहामधून पाच गेले पाच आणि तेरामधून नऊ गेले किती राहणार चार मोठ्या संख्येचं चिन्ह ऋण येईल हे ऋण हे ऋण कटून जाईल वाय बरोबर पंचेचाळीस भागिले तीन तीननं पंचेचाळीसला भाग आला तीन एक तीन तीन पाची पंधरा वाय बरोबर पंधरा आता ही किंमत समीकरण एकमध्ये ठेवा वाय बरोबर पंधरा ही किंमत समीकरण एक मध्ये ठेवू समीकरण एक काय आहे मग यक्स आधी दोन वाय बरोबर सत्तर वाय बरोबर पंधरा ठेवायचा यक्स आधी दोन गुणिले वायची किंमत पंधरा बरोबर सत्तर यक्स बरोबर पंधरा दोन्ही किती झाले तीस झाले बरोबर सत्तर यक्स बरोबर सत्तर वजा तीस यक्स बरोबर चाळीस म्हणजे वडिलांचं वय किती आलं चाळीस वर्ष आणि मुलाचं वय किती आलं पंधरा वर्ष म्हणून वडिलांचे आजचे वय चाळीस वर्ष तसेच किंवा व मुलाचे आजचे वय पंधरा वर्ष तर मग विद्यार्थ्यांना या लेक्चरमध्ये आपण तीन गणिताचा अभ्यास केला हे तीनही गणित समजले का हे मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवा या व्हिडिओला लाईक करा शेअर्स करा आणि सबस्क्राईब